அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டேம் சிம்பிள்ஸ் மைக்ரோஸ்டைட்ஸ் அப்புறம் அலவுட் ட்ரான்சிஷன் இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் சிஎஸ்ஐஆர் பிஜிடிஆர்பி இங்கே வந்து கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இது எல்லாத்தோட டீட்டெயில்டு ஆன்சர்ஸு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் த எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அலவ் ட்ரான்சிஷன் இன் ஏ டி டூ ஆட்டோமிக் சிஸ்டம் இஸ் அப்போ நமக்கு வந்து டி டூ சிஸ்டம் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இந்த டி டூ சிஸ்டத்தில் இந்த நாளில் எது வந்துட்டு ட்ரான்சிஷன் அலவுடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ எஃப் த்ரீ டூ டி ஒன்னா எஃப் த்ரீ டூ பி ஒன்னா எஃப் த்ரீ டூ டி த்ரீயா எஃப் த்ரீ டூ பி த்ரீயா அப்போ நமக்கு இதில் முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது இந்த அலவ் ட்ரான்சிஷன்ஸ்க்கான செலக்ஷன் ரூல் என்ன அப்போ நமக்கு செலக்ஷன் ரூல் என்ன டெல் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது டெல் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும் ரொம்பவே சிம்பிள் அப்போ டெல் எஸ் எப்படி செக் பண்ணுறது இந்த மல்டிப்ளிசிட்டியாக என்ன செய்யுங்க டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே அப்போ பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் ஒன் என்ன இருக்குது இதில் டூ இருக்குது அப்போ டெல் எஸ் எவ்வளவு ஜீரோ வரதான்னு பாருங்கள் இல்லை அப்போ இங்கே வந்துட்டு ட்ரான்சிஷன் இல்லை அடுத்து இங்கேயும் செக் பண்ணுங்கள் த்ரீ மைனஸ் ஒன் எவ்வளவு டூ அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன வரணும் டெல் எஸ்ஸு ஜீரோ வரணும் பட் இங்கே என்ன வருது டூ வருது அப்போ இதையும் என்ன செஞ்சுருங்க விட்டுருங்க அப்போ ஏயும் பியும் கிடையாது அடுத்தது இங்கே வாங்க த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ வருதா ஓகே அப்போ இங்கேயும் அலவுட் இருக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ அப்போ இங்கேயும் என்னச்சிலாம் ட்ரான்சன் இருக்கலாம் ஒன்று சி இல்லைனா டி இந்த ரெண்டில் தான் ஆன்சர் நமக்கு இருக்குது இப்போ அடுத்தது நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது என்ன டெல் எல் டெல் எல் எவ்வளோ வரணும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் வரணும் ஓகே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்போ நம்ம எல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ எல் வேல்யூ ஜீரோக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோக்கு எஸ்ஸு ஒன்றுக்கு பி டூக்கு டி த்ரீக்கு எஃப் இப்போ நமக்கு எஃப்போட எல் வேல்யூ எவ்வளவு த்ரீ அடுத்தது பியோட எல் வேல்யூ எவ்வளவு ஒன்று இப்போ இந்த ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுங்கள் த்ரீ மைனஸ் ஒன் எவ்வளவு டூ வருது நமக்கு இங்கே என்ன வரணும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் வரணும் இங்கே வருதா வரலை அப்போ டி ஆப்ஷனும் கிடையாது அடுத்தது சி ஆப்ஷனும் செக் பண்ணுங்கள் இங்கே எஃப்க்கு வேலை எவ்வளவு த்ரீ ஓகே த்ரீ போட்டாச்சு அடுத்தது டிக்கு எவ்வளவு டூ ஓகே அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ எவ்வளவு ஒன்று ஓகே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்போ நமக்கு இங்கே வரதான்னு பாருங்கள் டெல் எல் இஸ் கோல்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஓகே அப்போ பாருங்கள் எஸ்ஸும் டெல் எஸ் இஸ் கோல்டு சீரோ அதே போல் டெல் எல் இஸ் கோல்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டும் ஒபே பண்ணுது அப்போ ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இந்த கேஸில் தான் என்ன நடக்கும் ட்ரான்சிஷன் நடக்கும் ஸோ அலவ் ட்ரான்சிஷன் ஒன்லி இன் எஃப் த்ரீ டு டி த்ரீ ரெண்டாவது விஷயம் பாருங்கள் த முலியன் சிம்பிள்ஸ் ஃபார் த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டேட்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் த ஃப்ரீ அயன் டேம் எஃப்ஆர் அப்போ இந்த எஃப் டேமுக்குரிய ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதில் எஸ் டேமுக்கு பாருங்கள் ஏ ஒன் ஜி பிக்கு வந்துட்டு டி ஒன் ஜி டிக்கு வந்துட்டு இஜி ப்ளஸ் டி டூ ஜி எஃப்க்கு தான் நம்ம பார்க்கணும் டி ஒன் ஜி டி டூ ஜி ப்ளஸ் ஏ டூ ஜி ஓகே இப்போ அடுத்தது ஜிக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஜிக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம பாருங்கள் ஜி ஸ்கூல் ஏ ஒன் ஜி இஜி டி டூ ஜி டி ஒன் ஜி ஏ ஒன் ஜி இருக்கா அடுத்து டி ஒன் ஜி இருக்கா அடுத்து இஜி டி டூ ஜி இஜி டி டூ ஜி இந்த மூணையும் அப்படி என்ன செஞ்சுருங்க கம்பைன் பண்ணி எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் ஜி டேம் நம்ம எழுதியாச்சு நமக்கு வேண்டியது என்ன டி ஒன் ஜி டி டூ ஜி ஏ டூ ஜி அப்போ இது நம்ம ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அப்போ இதில் ஆப்ஷன் சியை பாருங்கள் டி ஒன் ஜி டி டூ ஜி ஏ டூ ஜி அப்போ இதில் வந்து மூணுமே கரெக்டாக இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மூணாவது கொஷின் பாருங்கள் த எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அலவுட் ட்ரான்சிஷன் அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் அப்போ இங்கேயும் நமக்கு வந்து அலவுட் ட்ரான்சிஷன் கேட்டுருக்காங்க அப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன செலக்ஷன் டூல் டெல் எஸ் இஸ் கோல்டு ஜீரோ டெல் எல் இஸ் கோல்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று அப்போ அதே போல் நமக்கு டெல் எஸ் வந்துட்டு ஜீரோ வரதான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அப்போ சியும் கிடையாது டியும் கிடையாது ஏ இல்லைனா பி இந்த ரெண்டில் தான் ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு செக் பண்ண வேண்டியது என்ன டெல் எல் வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் செக் பண்ணணும
அப்புறம் டெல் எல் இஸ்குவல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அதுவும் நமக்கு ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் எஃப் த்ரீ டேம் இஸ் அப்போ இதில் இந்த எஃப் த்ரீயில் எத்தனை மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இந்த டி ஜெனரேசி ஆஃப் எஃப் த்ரீ அதாவது எஃப் த்ரீ டேமில் எத்தனை அதே எஃப் த்ரீயில் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அதான் நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்டேட் ப்ரெசென்ட் இன் எஃப் த்ரீ அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஒரே ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கு டி ஜெனரேசி அப்போ டி ஜெனரேசி ஆஃப் எஃப் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட் டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் அப்போ இப்போ நமக்கு எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எஸ் இதில் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க த்ரீ இருக்குது அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்ன டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ எஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்போ டூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன்று அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை டூ அப்போ நமக்கு எஸ் எவ்வளவு ஒன்று அப்போ எஸ்ஸுக்கு பிறகு என்ன செய்யுங்க ஒன்று போடுங்க ஓகே அப்புறமா எல்லுக்கு பிறகு என்ன போடணும் எஃப்க்கு எல் வேல்யூ எவ்வளவு த்ரீ அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று செவன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு செவன் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் நமக்கு வருது ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இன்னொரு ஷார்ட் கட் ஒன்று இருக்குது அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ நமக்கு இதில் வந்துட்டு எஃப் த்ரீ இருக்குது அப்போ ஒரு எஃப்பில் நமக்கு வந்துட்டு எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்கும் செவன் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அப்போ இதை வந்துட்டு த்ரீ இன்டு செவன் போடுங்க டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துடும் இதே போல் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் த லோயஸ்ட் எனர்ஜி டேம் ஃபார் த டி சிக்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் அப்போ டி சிக்ஸ் கான்ஃபிகரேஷனோட லோயஸ்ட் எனர்ஜி டேம் அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டேம் சிம்பிள் கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ டி சிக்ஸ் என்ன செஞ்சுக்காங்க ஃபஸ்ட் எழுதிக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டி ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான்ஸு சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் எல் கண்டுபிடிங்க எல் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று அப்புறமா ஜீரோ அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இருக்குது த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அப்போ நமக்கு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ வருது அப்போ எல் வேல்யூ டூனால் நமக்கு வந்து டி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ அடுத்தது நமக்கு எஸ் வேல்யூ எஸ் வேல்யூ எவ்வளவு ஃபோர் பை டூ இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன எல்லாம் என் ப்ளஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் அப்போ என் என்ன நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ எவ்வளோ வருது நமக்கு இதில் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளவு ஃபைவு ஓகே நமக்கு ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்புறமா டி கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் டி அப்போ ஃபைவ் டி ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இருக்குது ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் த பாசிபிள் ஜே வேல்யூஸ் ஃபார் டி த்ரீ டேம் சிம்பிள் ஆர் அப்போ இந்த டி த்ரீயில் எத்தனை பாசிபிள் ஜே வேல்யூ கிடைக்கும் நமக்கு ஃபார்முலா என்னது டூ டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் எல் ஜே அப்போ இந்த ஜே வேல்யூ எத்தனை பாசிபிள் இந்த டி த்ரீ டேம்க்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ ஜே வேல்யூ எத்தனை வருது ஃபைவ் வருதா ஃபோர் வருதா த்ரீ வருதா டூ வருதா அப்போ என்ன ஃபார்முலா பாருங்கள் பாசிபிள் டேம் சிம்பிள் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே அப்போ நீங்கள் இப்போ இதை பாருங்கள் அப்போ எஸ் மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒன்றுமே இல்லை அதே டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்வல் டு த்ரீ அப்போ டூ எஸ் இஸ் இக்வல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஆக மாறிட்டோம் இப்போ எஸ் இஸ் இக்வல் டு ஒன்று ஓகே அப்போ பாருங்கள் எஸ்ஸுக்கு பதில் ஒன்று போடுங்க அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ த்ரீ பாசிபிள் டேம் சிம்பிள் அப்போ பாருங்கள் த்ரீ பாசிபிள் ஜே வேல்யூ அப்போ ஆப்ஷன் என்ன பி ஓகே பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது ஏழாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டேம் சிம்பிள் ஃபார் நயோபியம் எஸ் டி சிக்ஸ் அப்போ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டேம் சிம்பிள் கொடுத்தாச்சு டி சிக்ஸ்ன்னு அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கரஸ்பாண்டிங் டு திஸ் டேம் சிம்பிள் ஏஸ் அப்போ இந்த டி சிக்ஸுக்கு என்ன எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சிம்பிளாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த டி சிக்ஸை எழுதிடுங்க அப்போ டி சிக்ஸை எழுதிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எஸ் கண்டுபிடிங்க அடுத்து எல் கண்டுபிடிங்க அதை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் இங்கே
அப்போ டியில் மூணு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணியாச்சு எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன எஸ் வந்து ஃபைவ் பை டூ வரணும் எல் வந்து டூ வரணும் இப்போ இதில் எல் வேல்யூ பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ வருது எல் வந்து டூ வரணும் பட் த்ரீ வருது கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்காது இந்த கான்ஃபிகரேஷனாக கரெக்டாக இருக்காது ஓகே அதே போல் எஸ் வேல்யூ பாருங்கள் எஸ் வேல்யூ மூணு அன்பட் எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்புறம் த்ரீ பை டூ நமக்கு என்ன வரணும் ஃபைவ் பை டூ வரணும் அடுத்தது ரெண்டு ஆப்ஷன் அப்போ ஃபோர் டி ஃபோர் ஃபைவ் எஸ் ஒன் டியில் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிக்கிடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எஸ் ஒன்று அப்போ இங்கே நமக்கு அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது எஸ் வந்து கரெக்டாக வருது ஓகே அப்போ பாருங்கள் எல் வேல்யூ செக் பண்ணி பாருங்கள் எல் வேல்யூ எவ்வளோ வரணும் டூ வரணும் அப்போ இங்கே டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அப்போ எல் வேல்யூ டூ எஸ் வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ அப்போ ரெண்டும் கரெக்டாக வருதா அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ அடுத்து நம்ம செக் பண்ணிக்கிடலாம் அடுத்தது என்ன நமக்கு ஃபோர் டி ஃபைவ் ஃபைவ் எஸ் ஜீரோ இப்போ டியில் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ எஸில் வந்து ஜீரோ ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ இதுக்கு எஸ் வேல்யூ பாருங்கள் எஸ் வேல்யூ எவ்வளோ ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் பை டூ கரெக்டாக வருது எல் வேல்யூ பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே மைனஸ் த்ரீ அப்போ எல் வேல்யூ ஜீரோ வருது இங்கே நமக்கு எல் வேல்யூ எவ்வளோ வரணும் டூ வரணும் அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது அடுத்த கடைசி ஆப்ஷன் நம்ம செக் பண்ணிக்கிடலாம் ஃபோர் டி த்ரீ ஃபைவ் எஸ் ஒன் அப்புறமா ஃபைவ் பி அப்புறம் இதில் பாருங்கள் டி த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் எஸ் ஒன்று பியில் ஒன்று ஓகே அப்போ அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது நமக்கு ஃபைவ் பை டூ கரெக்டு தான் இப்போ எல் வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் அப்போ எல் வேல்யூ ஃபோர் வருது நமக்கு எல் வேல்யூ டூ வரணும் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் பாருங்கள் அப்போ ஃபோர் டி ஃபோர் ஃபைவ் எஸ் ஒன் இதான் நமக்கு கரெக்டான வேல்யூ எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் த டேம் சிம்பிள் எஸ் சிக்ஸ் இஸ் கிவன் ஃபார் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் அப்போ இந்த அயான்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க நாலு அயான்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த நாலு அயான்ஸுக்கு எந்த அயான்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்த டேம் சிம்பிள் எஸ் சிக்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க வெரி வெரி சிம்பிள் எஸ் சிக்ஸ் எழுதிக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்சு எல் கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் என்ன கண்டுபிடிங்க டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ்வல் டு சிக்ஸு அப்புறமா டூ எஸ் இஸ்வல் டு ஃபைவ் எஸ் இஸ்வல் டு ஃபைவ் பை டூ ஓகே அப்போ அவங்க அப்போ ஃபைவ் பை டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு எஸ் வந்து எவ்வளவு ஃபைவ் பை டூ அப்போ எஸ் ஃபைவ் பை டூனா அங்கே எத்தனை எல் அன்பட் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அஞ்சு அன்பட் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் ஓகே அப்போ பாருங்கள் அப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம எம்என் டூ ப்ளஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எம்என் டூ ப்ளஸ்க்கு எத்தனை அன்பட் எலக்ட்ரான் இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ டி ஃபைவ் ஓகே அப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் அன்பட் எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன வரும் எஸ் வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ வரும் ஓகே ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ எஃபி டூ ப்ளஸ்க்கு என்ன வரும் த்ரீ டி சிக்ஸு அப்போ த்ரீ டி சிக்ஸ்க்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் வந்துடும் அப்போ இப்போ ஸ்பின் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் பை டூ தான் நமக்கு இதில் வரும் அப்போ ஆப்ஷன் டி கிடையாது அடுத்தது சிஓ டூ ப்ளஸ் அப்போ த்ரீ டி செவன் இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்துடும் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ அன்பட் எலக்ட்ரான் அப்போ த்ரீ பை டூ வரும் இதுவும் கிடையாது அடுத்து சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ நமக்கு சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸில் மூணு போய்ட்டுனா த்ரீ டி த்ரீ தான் இருக்கும் மொத்தமே மூணு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் அப்போ த்ரீ பை டூ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது ஓகே அப்போ இந்த ஒரு எஸ் வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் த டேம் சிம்பிள் ஃபார் யர் பர்டிகுலர் ஆட்டோமிக் ஸ்டேட் இஸ் கோட்டட் ஹஸ் ஃபோர் டி ஃபைவ் பை டூ வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எல் எஸ் அண்ட் ஜே ஃபார் தி ஸ்டேட் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க எல் வேல்யூ கேட்டுக்கிறாங்க எஸ் கேட்டுக்கிறாங்க ஜேவ் கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ ஜே வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜே எவ்வளவு ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் பை டூ எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏல் இருக்குது டீல் இருக்குது இங்கே த்ரீ பை டூ இங்கே த்ரீ பை டூ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து செக் பண்ண வேண்டியது என்ன எஸ் வேல்யூ அப்போ அதே ஃபார்முலா அப்போ அந்த டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எழுதிக்காங்க அப்போ டூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் த்ரீ வரும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு த்ரீ பை டூ அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ பாருங்கள் இங்கேயும் த்ரீ பை டூ இங்கேயும் த்ரீ ப
ஓகே அப்போ பாருங்கள் எஸ் வேல்யூ நமக்கு என்ன வரணும் எஸ் வேல்யூ இங்கே எவ்வளவு ஜீரோ எல்லாமே பேர் ஆயிடுச்சு அப்போ டூ இன்டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளவு ஒன்று அடுத்தது நமக்கு இதில் பாருங்கள் எல் வேல்யூ என்ன பிடிக்கணும் எல் வேல்யூ எவ்வளவு ஜீரோ அப்போ நமக்கு எழுதிக்கோங்க ஜீரோ ஒன் டூ அப்போ எல் வேல்யூ ஜீரோனா யார் அப்போ எஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து எஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஜே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் எஸ் ஓகே அப்போ எல் ப்ளஸ் எஸ்ன்னா என்ன வருது பாருங்கள் இதில் எல் வேல்யூ எவ்வளவு ஜீரோ அவன் ஜீரோ போட்டுக்காங்க அப்போ எஸ் வேல்யூ எவ்வளவு ஜீரோ அப்போ ரெண்டுமே ஜீரோ ஜே வேல்யூ ஜீரோ தான் ஒன் எஸ் ஜீரோ ஒன் எஸ் ஜீரோ ஆப்ஷனில் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் பி ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்